প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ক্যানভাস এডুকেশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত আজকের এই পর্বে ঢাকা বোর্ড 2021 সালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব এই প্রশ্নটি অর্থনীতি প্রথম পত্রের একটি প্রশ্ন এখানে যে উদ্দীপকটি রয়েছে একটি চিত্র এই চিত্র থেকে দুটি প্রশ্ন আস করতে হবে একটি প্রশ্ন হচ্ছে এক্স দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করো এই প্রশ্নটিকে দুই ভাবে আস করা যায় ঘ উদ্দীপকের আলোকে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে এক্স দ্রব্যের প্রকৃতির উপর মন্তব্য করো এই প্রশ্নটিকে দুই ভাবে আনসার করা যায় কিন্তু দুটি আনসারই ভিন্ন ভিন্ন হবে আনসার এক রকম হবে না বলতে পারেন স্যার কেন হবে না এই বিষয়টি নিয়ে সবশেষে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে আসুন প্রথমেই এই গ এক্স দ্রব্যের চাহিদার সমীকরণ নির্ণয় করি সূত্রের সাহায্যে এবং এটিকে আমি দুই ভাবে নির্ণয় করে দেখাবো এক্স দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য চাহিদা সমীকরণ গঠনের যে সূত্র আছে সেই সূত্র প্রয়োগ করব তার আগে আমরা একটি তালিকা সূচি তৈরি করব এই উদ্দীপকের আলোকে অর্থাৎ এই চিত্র থেকে আমরা একটি তালিকা সূচি তৈরি করব তালিকা সূচি দাম পি কিউ চাহিদার পরিমাণ আমরা ধরে নেই দাম তিন টাকা এ বিন্দু অনুসারে চাহিদার পরিমাণ কত চার একক দাম তিন টাকা চাহিদার পরিমাণ চার একক দাম দুই টাকা বি বিন্দু অনুসারে চাহিদার পরিমাণ সিক্স একক দাম দুই চাহিদা ছয় এখানে পি ওয়ান আমরা যদি বলি তাহলে থ্রি কিউ ওয়ান কত হবে ফোর পি টু পি টু টু আর কিউ টু হবে সিক্স এটার একটা বিশেষ কারণে লিখলাম আমরা চাহিদা সমীকরণ গঠনের জন্য যে সূত্র আছে সেই সূত্রটি প্রয়োগ করব চাহিদা সমীকরণ গঠনের সূত্র চাহিদা সমীকরণ গঠন আমরা সূত্রটা কি জানি কিউ ডি মাইনাস কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু ইকুয়াল পি মাইনাস পি ওয়ান পি ওয়ান মাইনাস পি টু এখানে আমরা এই কিউ ওয়ান কিউ টু পি ওয়ান পি টু এই মানগুলো এই তালিকা সূচি থেকে নেব তাহলে কিউ ডি মাইনাস কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কত আছে এখানে ফোর আবার কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কত ফোর মাইনাস কি হবে কিউ টু কিউ টু হচ্ছে সিক্স ইকুয়াল পি মাইনাস পি ওয়ান কত থ্রি তাহলে পি ওয়ান থ্রি মাইনাস পি টু কত হবে পি টু হচ্ছে টু এবার এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করি ফোর মাইনাস সিক্স কত থাকবে মাইনাস টু আর কিউ ডি মাইনাস ফোর যেমন আছে তেমন মাইনাস পি মাইনাস থ্রি থ্রি মাইনাস টু কত হবে ওয়ান ওকে এবার এই ওয়ান দ্বারা আমরা যদি বজ্র গুণ করি আর গুণ ওয়ান দ্বারা কিউ ডি মাইনাস ফোরকে গুণ করলে পাওয়া যাবে কিউ ডি মাইনাস ফোর ইকুয়াল মাইনাস টু দ্বারা এই পক্ষকে আমরা গুণ করব আমি সরাসরি গুণটা করতে পারি তবে আপনাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট মনে হবে তাই আমি স্টেপ বাই স্টেপ করে যাচ্ছি আমাদের একটা লাইন বাড়বে আর কিছু না মাইনাস টু দ্বারা গুণ হবে পি মাইনাস থ্রি ওকে এবার কিউ ডি মাইনাস ফোর ইকুয়াল মাইনাস টু দ্বারা পি এর আগে প্লাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে কি হবে মাইনাস টু পি মাইনাস এবং মাইনাস গুণ করলে কি হবে মাইনাস এবং প্লাস থ্রি ইন্টু টু কত হবে সিক্স এবার কিউ ডি এই যে মাইনাস ফোর আছে এই মানটাকে আমরা ডান পাশে স্থানান্তর করব মাইনাস ফোর সমতা চিহ্নে ডানে গেলে হয়ে যাবে প্লাস ফোর তাহলে ইকুয়াল মাইনাস টু পি যেমন আছে তেমন প্লাস সিক্স যেমন আছে তেমন মাইনাস ফোর হয়ে যাবে প্লাস ফোর তাহলে কি দাঁড়ালো কিউ ডি ইকুয়েল মাইনাস টু পি প্লাস সিক্স প্লাস ফোর অর্থাৎ প্লাস টেন এটাকে যদি আমরা চাহিদা সমীকরণের একেবারে এক্সাক্টলি সমীকরণ অনুসারে সাজাই তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি কিউ ডি ইকুয়েল টু টেন 
minus 2p this is answer okay তাহলে এই যে চাহিদা সমীকরণ গঠন করলাম আমরা এই আনসার দিয়ে আমাদের তিন নাম্বারের জন্য এনাফ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি বলছিলাম যে এই চাহিদা সমীকরণ গঠন দুই ভাবে করা যায় এই হচ্ছে একভাবে আমি উপস্থাপন করলাম আরেকটি আয় হচ্ছে এই চাহিদা সমীকরণ গঠন যে সূত্র আছে এই সূত্রে আমরা এই উদ্দীপক থেকেই তার তালিকার সূচিটাকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে আমরা সূত্র প্রয়োগ করে তার মান বের করব এক্ষেত্রেও মান কিউডি ইকুয়েল টু টেন মাইনাস টু পি এই মানটি হবে আমি করে দেখাচ্ছি আমরা এবার এই তালিকা সূচি তৈরি করব প্রথমে দাম নেব দুই টাকা চাহিদার পরিমাণ ছয় একক দাম বৃদ্ধি পেয়ে তিন টাকা এ বিন্দু অনুসারে চাহিদার পরিমাণ চার একক অর্থাৎ দাম পি কিউ চাহিদার পরিমাণ প্রথমে দাম ধরবো আমরা কত দুই টাকা চাহিদার পরিমাণ বি বিন্দু অনুসারে সিক্স একক দাম তিন টাকা এ বিন্দু অনুসারে চাহিদার পরিমাণ চার একক ওকে এবার এখানে কিন্তু পি ওয়ান ইকুয়েল টু টু হবে কিউ ওয়ান ইকুয়েল টু সিক্স হবে পি টু ইকুয়েল টু হবে থ্রি আর কিউ টু ইকুয়েল টু হবে ফোর এদিকে যদি আমরা সূত্রে উপস্থাপন করি তাহলে আমাদের চাহিদা সমীকরণ এখানে গঠন করা যাবে আমি করে দেখাচ্ছি কিউডি মাইনাস কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কত আছে সিক্স তাহলে সিক্স মাইনাস কত হবে ফোর ইকুয়াল পি মাইনাস পি ওয়ান কত আছে টু তাহলে টু মাইনাস পি টু পি টু কত থ্রি এবার এখানে সিক্স মাইনাস ফোর কত হবে টু কিউডি মাইনাস সিক্স ইকুয়াল পি মাইনাস টু টু মাইনাস থ্রি কত হবে মাইনাস ওয়ান এবার মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি এই পক্ষকে আমরা বজ্রগুণ করি আর গুণন করি তাহলে এই মাইনাস দ্বারা এই পুরো অংশটাকে গুণ হবে অর্থাৎ মাইনাস কিউ ডি মাইনাস সিক্স এখানে ওয়ান আর লেখার প্রয়োজন নেই আমরা মাইনাসটাকে আগে লিখবো মাইনাস ওয়ান লেখা যে কথা শুধু মাইনাসটা লেখা একই কথা তাহলে মাইনাস দ্বারা এই অংশটাকে গুণ হচ্ছে ইকুয়াল এখানে থাকবে কি পি মাইনাস টু এর সাথে গুণ হবে টু তাহলে টু ইন্টু পি মাইনাস টু এবার মাইনাস দ্বারা আমরা চাইলে এই দুটাকে গুণ করে বের করতে পারি আবার উভয় পক্ষে যদি আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করি তাহলে সমতা চিহ্নের বাম পাশ এবং ডান পাশ দুই পাশেই যদি মাইনাস দিয়ে গুণ হয় তাহলে আরেকটা মাইনাস দ্বারা আমরা গুণ করছি মাইনাস দ্বারা উভয় পক্ষে গুণ তাহলে কি দাঁড়াবে মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস অর্থাৎ এখানে কিউডি মাইনাস সিক্স ইকুয়াল এই টুর আগে কি আসবে একটা মাইনাস আসবে কেন এ টুর আগে আছে প্লাস আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করছি প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস এই মাইনাস তাহলে টু ইন্টু পি মাইনাস টু এবার কিউডি ইকুয়াল সিক্স কিউডি মাইনাস সিক্স ইকুয়াল মাইনাস টু দ্বারা এই অংশকে যদি গুণ করি পির আগে কি আছে প্লাস তাহলে প্লাস এ মাইনাস হবে মাইনাস টু পি এই মাইনাস দ্বারা মাইনাস কি গুণ হয় কি হবে মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু ইন্টু টু ফোর ইকুয়াল কিউডি মাইনাস সিক্স ইকুয়াল না এখানে আমরা যে কাজটা করব কিউডি কি শুধু বাম পাশে রাখব মাইনাস সিক্সটাকে সংখ্যা চিহ্নে ডান পাশে নিয়ে যাব তাহলে এখানে মাইনাস টু পি তার জায়গায় আছে প্লাস ফোর তার জায়গায় আছে মাইনাস সিক্স সংখ্যাটাকে আমরা ডান পাশে স্থানান্তর করতে যাচ্ছি তাহলে মাইনাস সিক্স যখন সমতা চিহ্নে ডান পাশে যাবে হবে প্লাস সিক্স কিউডি ইকুয়াল মাইনাস টু পি প্লাস ফোর প্লাস সিক্স কত হবে প্লাস টেন ওকে সুতরাং আমরা তাকে একটু ডেকোরেট করে লিখতে পারি একটু সাজিয়ে লিখতে পারি টেনটাকে আগে লিখলাম মাইনাস টু পি তাহলে আমাদের চাহিদার সমীকরণ কি দাঁড়ালো কিউডি কিউল টু টেন মাইনাস টু পি এর আগে কিন্তু আমরা সেম কিউডি কিউল টু টেন মাইনাস টু পি পেয়েছি দিস ইজ আনসার কথা হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনারা যেভাবে খুশি আপনারা সেভাবেই করতে পারবে মান যেভাবে খুশি আপনারা ধরে এখান থেকে চাহিদা সমীকরণ গঠনের সূত্র প্রয়োগ করে এই মানটিকে আপনারা ব্যয় করতে পারেন চাহিদা সমীকরণ গঠন করতে পারেন এবার যাচ্ছি আমি দ্বিতীয় প্রশ্নে অর্থাৎ ঘন প্রশ্নে উদ্দীপকের আলোকে স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় করে 
এক্স দ্রব্যের প্রকৃতির উপর মন্তব্য এই প্রশ্নটি কিন্তু দুই ভাবে আনসার করা যায় তবে এই ক্ষেত্রে এই দুটি আনসার ভিন্ন ভিন্ন হবে কেন হবে তাও আমি আলোচনা করছি ঘন প্রশ্নের উত্তর কি বলা হচ্ছে প্রশ্নে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে তাহলে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের জন্য আমরা কি করব আবার একটি তালিকা সূচি তৈরি করব তালিকা সূচি আমাদের লাগবে পি এবং কিউ দাম আমরা প্রথম ধরে নিব কত তিন এ বিন্দু অনুসারে তার চাহিদার পরিমাণ চার দাম দুই তার চাহিদার পরিমাণ হবে ছয় এই হচ্ছে তার তালিকা সূচি এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে তা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকের সূত্রের মাধ্যমে এই তালিকা সূচি থেকে তার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করতে হবে তারপর আমরা মন্তব্য করব যেটি কোন দ্রব্য কি জাতীয় দ্রব্য তাহলে স্থিতিস্থাপকতার সূত্র আমরা কি জানি ইপি ইকুয়াল টু ডেল কিউ বাই ডেল পি ইন্টু পি বাই কিউ এখানে একটা কাজ করতে হবে আমাদের ডেল কিউ চাহিদার পরিবর্তন কত বের করতে হবে ডেল পি চাহি দামের পরিবর্তন কত বের করতে হবে পি তাহলে পি প্রাথমিক দাম কত আছে প্রাথমিক দাম আছে এখানে তিন টাকা প্রাথমিক চাহিদা কিউ কত আছে কিউ আছে হচ্ছে ফোর এবার দাম তিন টাকা থেকে যখন দুই টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি ডেল পি দামের পরিবর্তন ডেল পি মানে হচ্ছে দামের পরিবর্তনটা কত এখানে পি তিন টাকা থেকে যখন দাম দুই টাকা তাহলে দামের পরিবর্তন পাচ্ছি ডেল পি ডেল পি কত হবে দাম ছিল তিন টাকা এখন হয়েছে কত দুই টাকা তাহলে বর্তমান দাম কিন্তু দুই টাকা আগে ছিল তিন টাকা তাহলে এই দুই থেকে তিন মাইনাস করে পাওয়া যাবে মাইনাস ওয়ান তাহলে ডেল কিউ চাহিদার পরিবর্তন এখানে আছে প্রথম চাহিদা ছিল কত চার একক পরবর্তী তো চাহিদা হচ্ছে ছয় একক তাহলে এখানে একটা পরিবর্তন ঘটেছে ডেল কিউ পরিবর্তনটা কত ঘটেছে প্রথম ছিল কত ফোর পরে হয়েছে কত সিক্স তাহলে সিক্স মাইনাস ফোর সিক্স মাইনাস ফোর কত পাওয়া যাবে এখানে টু এই যে আমরা পি কিউ ডেল পি ডেল কিউ নির্ণয় করেছি অর্থাৎ তালিকা থেকে আমরা এগুলো ব্যয় করেছি এগুলোকে আমরা সূত্রে বসায় দেবো তাহলেই আমরা স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করতে পারবো এখানে ডেল কিউ ডেল কিউ কত টু ডেল পি কত মাইনাস ওয়ান ইন্টু পি প্রাথমিক পি কত আছে তিন কিউ প্রাথমিক চাহিদা কত ফোর ওকে এবার এখানে টু দ্বারা ফোরকে ভাগ করলে কত হয় টু মাইনাস ওয়ান টু গুণ করলে হবে কি মাইনাস টু উপরে আছে কত থ্রি আমরা এই চিহ্নটাকে অবজ্ঞা করি অর্থাৎ পরম মান শুধুমাত্র অ্যাপসোলের ভ্যালুটা এখানে কত হয় আমরা এটাকে কি করব পরম মান ধরে পরম মান ধরে যদি এখান থেকে আমরা পরম মান ধরি তাহলে ঋণাত্মক চিহ্ন থাকবে না থাকবে থ্রি বাই টু মূল মানটা হচ্ছে থ্রি বাই টু অর্থাৎ এই মানটি হচ্ছে একের চেয়ে বেশি কিভাবে আমরা আরেকটু ভাগটা করে নেই টু দ্বারা थ्री के जो भाग करी कत दशमिक एक शून्य पांच दुई दस अर्थात वन पॉइंट फाइव सूतरा इपिइकुअल टू वन पॉइंट फाइव जा बसि अर्थात ये बला एक बसि स्थिति स्थापकता এককের বেশি স্থিতিস্থাপকতা আমরা স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ ইলাস্ট্রিসিটির মান বের করলাম এটি হচ্ছে এককের বেশি স্থিতিস্থাপকতা এবার বলা হচ্ছে যে এই এক্স দ্রব্যটি কোন জাতীয় দ্রব্য আমরা জানি যদি এককের একক স্থিতিস্থাপকতার বেশি হয় তাহলে এই দ্রব্যটি হবে বিলাস জাতীয় দ্রব্য অর্থাৎ আমরা এই তালিকা সূচি থেকে স্থিতিস্থাপকতার সূত্র প্রয়োগ করে যে মান নির্ণয় করলাম সেই মানটি এককের বেশি হয় আমরা মন্তব্য করব অথব বিবেচ্য দ্রব্যটি বিবেচ্য 
द्रव्य एक्स हल विलास जतियों द्रव्य विलास जतियों द्रव्य दिस इज आंसर आशा करी अपना विषय बुझते पे जो स्थिति स्थापकता एकक बसि है द्रव्यटी विलास जतर द्रव्य ये जानी तई शेष मंत्य करब अतए विविच द्रव्य एक्स हल विलास जतियों द्रव्य एम प्रश्न आंसार के भिन्न भाव करा जाए जदि तलिकाते परिवर्तन नहीं करी तेल करा जा क्षेत्र में क्योंकि ये द्रव्यटी तक विलास जी हा क्यों एखे प्रथम धरे दाम तीन टाक चाहिदार परिमाण चार एकक दाम कमे दुई टा चाहिदार परिमाण छक अर्थात यही सूची द्वारा जे स्थिति स्थापकता निर्णय कर स्थितिस्थापकता के विलास जतियों द्रव्य इंगित बन कर अर्थात यक बेसि स्थिति स्थापकता अब ये चित्रटा के उल्टे अर्थात प्रथम दाम दरब दुई टा तर तीन एकक उद्दीपक आलो के प्रथम जो बिबिंदु थे स्टार्ट करी अर्थात दाम दुई टा चाहिदार परिमाण छक तरह दाम बेड़े तीन टाक प्रथम दाम छो दई चाहिदा छो छक दाम बृद्धि पे जो तीन है तेल चाहिदार परिमाण कमे चार एकक है एक क्षेत्र में क्योंकि ये द्रव्यटी तक भिन्न द्रव्य है कि जतियों द्रव्य है से निर्णय करब हमें आबाद प्रश्नि अपन के विकल्प आयते आंस कर देखा प्रिय शिक्षार्थीबृंद एब उद्दीपक एकटू भिन्न भाव प्रश्न आंस कर दाम प्रथम दरें निब दुई टाक विभिन्न अनुसार चाहिदार परिमाण छयक दुई टाक दाम चाहिदार परिमाण छयक दाम तीन टाक ए बिंदु अनुसार चाहिदार परिमाण चार एक सूची थे जो आंस करी स्थिति स्थापकतार मान क्यों आगे पाव जाए मानटी क्योंकि भिन्न मान है ये देखो तेल प्रथम एखान पी प्राथमिक पी एखे कत आऊ कत आिक्स एब डेल पी जो निर्णय करी दाम परिवर्तन कत घटल प्रथम छो दई तर तीन तीन थे बर्तमान तीन आगे छो दई तीन थे दुई माइनस कर ले कत वन डेल किऊ कत पा जा प्रथम किऊ छ सिक्स पर फोर अर्थात बर्तमान हम फोर फोर आगे छो कत सिक्स इन्हें पा जा माइनस टू अब ये मानगुल आगू के सूत्र प्रयोग करी डेल किऊ कत डेल किऊ माइनस टू डेल पी वन इंटू पी टू किऊ हे सिक्स हमें ये टू द्वारा सिक्स की जो भाग करी कत बजे थ्री एखने प्लस एखने प्लस अर्थात थ्री इंटू वन थ्री ऊपर पा जा कत एखे वन माइनस वन और टू इंटू कर ले माइनस टू टू इंटू वन टू एब क्यु मानट उल्टे गल यार आगे मानट पे थ्री बै टू एन क्यों पे टू बै थ्री एखे माइनस टाके आरो पर मान धरब पर मान धरे अर्थात ऋणात्मक चिन्हटा के अवज्ञा करी एकदम एबसोलिट भूटा कत तो। एबसोलिट भू हम टू बै थ्री इटा के थ्री द्वारा टू के जो भाग करी तेल कत थ्री टू ते जा दशमिक दीब इन शून्य अर्थात बीस तीन छय अठारो कत दई आ शून्य तीन छय अठारो आर दई आर छय आर शून्य करबना एखे स्टप रेखे दीब अर्थात सिक्स सिक्स को जो थे सूतरा यहां के बोलते पर सूतरा इपी इक्ुएल टू जिरो पॉन्ट सिक्स सेवेन आप जो सिक्स 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 आसते थको दुईटा दशमिकर पर दुईटा गड़ रखब सिक्स सिक्स जे गड़ा के झेड़े दीची सिक्सटा के झेड़े दीची तेल ये सिक्स फाइव अथवा तर चे बी सूतरा एक जुग कर आगे गड़े इटा के सिक्स सेवेन लिखे शर्ट कर फिलब ते मान पे इटा एक चे कम एक कम वन बड़ो और ये माना हे एक कम तेल इपी प्राइज इलास्ट्रिसिटी क्यों पासी एकक कम एकक कम स्थिति स्थापकता 
স্থিতি স্থাপক হতে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার কিন্তু আনসারে আমাদেরকে এই দ্রব্যের প্রকৃতির উপর মন্তব্য করতে হবে কি যেহেতু এককের কম স্থিতি স্থাপকতা কোন জাতীয় দ্রব্যের স্থিতি স্থাপকতা এককের কম সেটা আমরা জানি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অথবা আমরা বলবো অথবা বিবেচ্য দ্রব্যটি দ্রব্য এক্স হল নিত্য প্রয়োজনীয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার বলতে পারেন স্যার একেই উদ্দীপক ভিন্ন ভিন্ন আনসার কেন আসলো ভিন্ন আনসার এই জন্যই এসেছে যদি আমরা প্রথম বলি যে দাম বেশি ছিল দাম কমেছে তাহলে এক রকম আনসার দিবে আবার যদি বলি ওই দ্রব্যের দাম কম ছিল দাম বেড়েছে তাহলে কিন্তু ভিন্ন আনসারই দিবে অথব এটা নিয়ে ডাউট করার কোনো কারণ নেই আমরা যেভাবে তালিকা সূচি প্রস্তুত করব এই তালিকা সূচিকে স্থিতি স্থাপকতা সূত্রে প্রয়োগ করে আমরা যে স্থিতি স্থাপকতা পাব সেটিকে এককের সাপেক্ষে আমরা মন্তব্য করব যদি স্থিতি স্থাপকতার মান এককের কম হয় তাহলে এই দ্রব্যটি হবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাইট যদি একক স্থিতি স্থাপকতার বেশি হয় তাহলে এই দ্রব্যটি হবে বিলাস জাতীয় দ্রব্য আর যদি স্থিতি স্থাপকতা ইপিএর মান যদি ইকুয়াল ওয়ান হয় তাহলে দ্রব্যটি হবে সাধারণ দ্রব্য এই জিনিসগুলো আমরা জানি তাহলে আমরা যদি এইভাবে আনসারটা করি প্রথম দাম দুই টাকা পরে দাম তিন টাকা দাম বাড়ে তাহলে এই দ্রব্যের প্রকৃতি কেমন হবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হবে আবার এটাকে যদি এর আগে আমি যেভাবে আনসার করেছি সেখানে পেয়েছিলাম বিলাস জাতীয় দ্রব্য অর্থাৎ এই দুইভাবেই এই আনসারটা করা যাবে আমাদের শিক্ষার্থীরা যেভাবেই এই আনসারটা করবে সেটাই কিন্তু সঠিক হবে এখানে কেটে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার ক্লাসগুলি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করে আপনাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিন যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো তারাও খুব সহজে পেয়ে যায় সব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবার জন্য রইল শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ